Diverse le tematiche riguardanti il comparto agricolo affrontate ieri pomeriggio nel corso dell'incontro organizzato dal candidato Angelo Bionti e dal suo gruppo Riprendiamo il cammino. Tra i tanti argomenti affrontati non poteva mancare quello dell'IMU agricola, ma sono stati presi in considerazione anche i vincoli che ancora persistono in quei terreni agricoli che sorgono in prossimità della piana di Licata, dove doveva sorgere l'aeroporto, come ha spiegato il presidente provinciale della CIA, a Pippo Di Falco. Siamo fortemente preoccupati per delle novità negative che sono in arrivo o per meglio dire sono già arrivate che riguardano questo problema del limo agricolo. C'è un ulteriore tassa, un ulteriore balzello sulle spalle degli agricoltori che già hanno tantissimi altri problemi e che viene ad aggiungersi in maniera pesante ai tanti costi di produzione per l'agricoltura. Altri agricoltori che hanno il problema di vedere i propri terreni svincolati per la, dalla questione aeroporto che gli ha messo come sappiamo un vincolo danneggiandoli fortemente nei loro interessi ma più in generale c'è un problema di prospettiva dell'agricoltura di una zona produttiva importante come quella delle licatese, vengono ad aggiungersi anche fenomeni atmosferici particolarmente pesanti che poi non sappiamo come lasceranno il terreno dopo questi 15 giorni consecutivi di piogge, con frane, con problemi di allagamenti ed altre cose, quindi abbiamo una situazione problematica però nel quadro diciamo comunque di un'agricoltura licatese che è un'agricoltura eh, importante che produce il reddito eh, che è in grado di commercializzare che sta sui, sui mercati che va tutelata e difesa. E di IMU Agricola non poteva non parlare il presidente del neonato comitato Vincenzo Antona. Il comitato nasce spontaneo perché è assurdo pensare che con un'agricoltura così povera e in condizioni disastrose come ci troviamo in questo momento si vada a pensare di tassare ulteriormente le aziende. Cioè, a prescindere che già la comunità europea ci ha classificato diciamo, un'agricoltura poco, poco diciamo, eh, fiorente. Perciò cioè io non vedo come si possa tassare una cosa già dichiarata dalla comunità europea che è disastrosa. Cioè noi porteremo avanti questa battaglia, siamo convinti che troveremo legalmente l'appiglio per non poterla fare. Cioè, e metteremo in condizione alla politica di lavorare a fare il suo lavoro perché il suo compito è questo. Altro tema relativo al comparto sul quale occorre intervenire in fretta è quello del depuratore, il funzionamento del terziario. Sarebbe infatti per gli agricoltori un contributo alquanto importante, senza dimenticare poi anche lo sblocco della vicenda relativa alla diga Gibesi, ma non solo. E oggi siamo qui con i produttori agricoli per discutere insieme a loro di quali sono le eh, iniziative più importanti e più impellenti da mettere in campo o che una futura amministrazione comunale può mettere in campo proprio per dare a questo comparto un ulteriore stimolo, un ulteriore input per cercare in qualche modo di ritornare ad essere protagonista dell'economia del la città. Parliamo di quelle che sono le cose che può fare un'amministrazione locale, l'intervento che può fare anche nel campo dell'acqua e soprattutto per quanto riguarda il buon funzionamento del terziario, quindi riuscire a utilizzare tutto quello che è il reflu cittadino e poterlo convogliare all'agricoltura, cosa che nell'ultimo periodo è venuto, è venuto in qualche modo a mancare. Quindi l'azione di un'amministrazione locale deve essere intanto come dire, quello di far funzionare le cose che sono di pertinenza comunale, dopodiché affrontare tutte quelle battaglie, sia quella del limo agricolo, sia quella che riguarda guarda come dire i problemi annosi come dica dei gibesi, come canalizzazioni importanti, è chiaro che sotto questo punto di vista diciamo, l'amministrazione la, comunale che verrà dovrà fortemente impegnarsi. 